собрана малая часть. На улице стоит народу гораздо больше. Но, э, почему администрация делает так, чтобы невозможно было собрать представителей одного микрорайона. И, вести конструктивный разговор. и разговор делается так, чтобы ни одного вопроса невозможно было решить. Дивизии не хотят договариваться. Дивизия не хочет. Построила, я прошу извинения, я не знаю, как это назвать, много общежитий. Ни одной машины они на территорию не пускают. Микрорайон Дзержинского, Никольская забита машинами сотрудников дивизии. Школы нет, которые снесли в Никольске. Детский сад, который просто не умещает все детей, которые живут в микрорайоне. Убрали почту в том году. Нет сберкассы. Это будет все восстановлено. Свой микрорайон уже должна быть какая-то структура. Девушка, микрофон не слышно. Ближе микрофон, держите. Конечно. Значит, девушка говорит о школе, о детском саде и в Никольском. Значит, в Никольском, в Никольском на сегодняшний день учеников не хватает для того, чтобы там была школа. Ученики сегодня учеников в школе должно быть, чтобы школа была рентабельна. Поэтому школы объединяются. Дальше детский сад. Пока не запланировано строительство его в, этом, в Никольском. Значит, здесь будет строиться сейчас еще два детских сада. Здесь строится детский сад. И поэтому детские сады будут за счет Дзержинского, за счет Министерства внутренних дел. Да. Почта, 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 федеральный орган, федеральный орган, федеральный орган, который финансируется из федерального бюджета. И может существовать только, если это объект рентабельный, поскольку на сегодняшний день почтовые пересылки значительно упали, они сокращают эти количество объектов. Вот. Мы постоянно работаем с ними для того, чтобы решить. Сейчас вот там в Никольском плохое здание, сейчас решаем вопрос о замене предоставления им здания, хотя это не наша функция, но вопрос в ближайшем будущем решим о предоставлении здания для почты. Но имейте в виду, что мы их заставить там работать так сказать, в каком-то другом режиме не можем. Это федеральная структура. Вопрос. Скажите, пожалуйста, вы говорите, что увеличится поток жен... Жен... поездов железнодорожных. Правильно? Значит, наш переезд, чтобы переехать с одной стороны Салтыковки на сторону Балашихи, на другую сторону, будет практически закрыт всегда. Я правильно понимаю. То есть теперь мы вообще не проедем. Подождите Путепровод. сейчас. Значит, да, первый у меня вопрос. То есть как бы, а, что будет ли пути провод, что это мод будет через железную дорогу? То есть что вообще что будет? Или мы будем стоять, или мы как-то будем ехать. И второй вопрос по поводу генерального плана. В генеральном плане вы говорите, что в Салтыковке, как в Никольском, не будет многоэтажной застройки. В вашем генеральном плане оранжевым цветом отображено, что в нашей лесопарковой зоне, вот по вашему генплану оранжевый цвет, это обозначает застройка от 5-этажных до 17-этажных домов. Компания «Строй Импакс» который состоит в списке неблагонадежных застройщиков. Что это будет? То есть в лесопарковой зоне. То есть вы говорите, тут же вы говорите, что не будет многоэтажной застройки. Тут же в генеральном плане мы видим отображение оранжевых значков вот этой вот застройки. Что это? Катакомбы, недострой. То есть что это будет? Вот два вопроса конкретно. И не коррупция ли это? Значит, не до... давайте там давайте оранжевый... Давайте, давайте с конца. Оранжевым цветом обозначены территории школьная и вот э, а военная. Это что? Нет, вот. Это Салтыков. Это Салтыков. Вы Ран... говорите, что Салтыковки не будет. Как не будет. Что? А это ранее выданное разрешение, а это вносится выдал? изменение в генплан. Кроме этого не будет. Кто выдал? Кто выдал? Выдано разрешение прошлый год. Но вы же в 2012 году. Законно, на законных основаниях. Кто выдал? Кто выдал? На каких основаниях? городского округа Балашиха. Не я, не я. А вы только отвечаете за план. Да вот про, у девушек спросить, они все знают, я не знаю. Они разбирались, они в деталях все знают. Ура, они не знают. Они... Сколько будет домов? Скажите, пожалуйста, сколько будет Значит, домов? Значит, не знаю, сколько домов, сколько, Есть, сколько а по проекту планировки. Но вы же выдавали, сколько будет домов? Я сколько не выдавал. Будет? По проекту планировки вы лучше знаете, будет? потому что вы участвовали в публичных слушаниях. И мы были... Я тебя видел. Теперь... Вы являетесь, вы 
Россия вообще округ. В администрации. Мы еще ни одного ответа, ни на один вопрос не услышали. У нас все время куда-то в сторону. Про железную дорогу девушка очаровательная вас спрашивает. Вы как, вы как все равно этот вот ухажер? То одно, то другое. То одно, то другое. Вы никакого, никакого ответа ни на что нет. Самое время сказать, вы знаете, я сделал вот такое такое хорошее дело в Никольской Архангельске. Еще отличное дело в Дзержинском. Ну скажите, хоть что-нибудь хорошее вы сделали? Ну хоть что-нибудь. Самое хорошее, что сделали, что мы не выделили ни одного участка земли для коммерческих фирм, а только отечества на этой территории, только для военных. Что касается переезда, я сказал уже, путепровод, путепровод в этом году сейчас разрабатывает организация ОМС Мостпроект, которая, которая выиграла на федеральном уровне конкурс. Вот почему, не знаю, разберитесь. Потому что сейчас, сейчас, сейчас открытые федеральные площадки. Все аукционы, все аукционы. Будет ли мод? Что это? Я говорю, что вам сказал, знаешь, будет, перед, да, будет мост, нормальный путепровод, как положено. То есть Шелтаковки, Шелтаковки. И будет пешеходный переход. Когда, не знаю, когда будут финансы. Вот, на федеральном уровне. Да. Скажите, пожалуйста, откуда он пойдет? От начала нашего а, шоссе Ильича, это где вот ну, перекресток на Савихинское шоссе идет, и шоссе Ильича, откуда он будет начинаться? И за счет чего будет строиться, то есть предпланируется ли расширение полос вот этого самого эстакадного моста над железной дорогой? И за счет чего, возможно, если это будет, за счет чего это будет все расширяться? Алексина, в Омске еще не решили. Значит, проектные организации, проектные организации и вообще инженеры-конструкторы, это самые высококвалифицированные квалифицированный персонал. Это не юристы, не экономисты. Это люди, которые в соответствии со СНИПами и спроектируют путепровод, который должен будет отвечать всем, если здесь сидят или инженеры-строители, или инженеры-механики, они понимают, что такое проектирование. И последний вопрос. Скажите, где мы можем, жители Салтыковки, ознакомиться вот в генеральном плане именно только эстакадный мост на Салтыковке уже со всей железной, да, ой, ну, с, с путепроводом, с, тр, с тротуарами и с домами, которые будут вот где-то в зоне этого. То есть где мы можем увидеть этот конкретный уже законченный документ, если вы его уже вносите в генеральный план, значит, он у вас должен быть готов. Значит, в генеральный план вносятся элементы, которые планируются до 2030 года построить, которых нету, которые, может быть, будут, может быть, будут. Поэтому, а вот как раз по пути проводу уже есть организация, которая будет проектировать. Короче, 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 все, на все ответы вам будет дан ответ, когда будет разработан проект и будут проходить публичные слушания по этому проекту. Обязательно. А сейчас мы обсуждаем генеральный план, а не путепровод. А не путепровод.